ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಇ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಜಿ ಕೆಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯೋ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಆಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ ಮೆದು ಜೀರಕ ಪಿಟುಟರಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಕೃತ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯ ಅಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯ ಡ್ರಾಸಿರ ಊಜಿ ಗಿಡ ನೋಡೆ ನೊಣದ ಬೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಪ ಡ್ರಾಸಿರ ನೆಪಂತಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಊಜಿ ಗಿಡಗಳು ಅಂದರೆ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥವು ಅದರ ನೈದಿಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೈದಿಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂತವೆ ಅವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಇನ್ನು ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಕುರಾನ ಜಿ ಜೆ ಸಿ ಬೋಸ್ ಪಿ ಸಿ ರೇ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಿ ಸಿ ಬೋಸ್ ಜೆ ಸಿ ಬೋಸ್ ರವರು ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರು ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲಜನಕ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾರ ಜನಕ ಇದು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇನ್ನು ಏಕಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಏಕಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ದಾಸವಾಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬದನೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕುಂಬಳ ಸೊ ಇದು ಏಕಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಸಸ್ಯನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡೂ ಥರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀಬ ಯುಗ್ಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಮಿಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯುಗ್ಲಿನ ಇದು ಬಂದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ಎರಡು ಒಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಸುವುದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ಅನುವಂಶೀಯ ರೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನುವಂಶೀಯ 
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಯಾಮಲಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಿ ನಾವು ಗುಳಿಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಆಗ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲವಣ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತಟಸ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಲವಣಗಳು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಲು ಬಳಸುವಂತಹ ವಿಕಿರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರಕ್ತಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಗಾಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷಾ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಿರಣ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಒಂದು ಅಹ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥೌಸಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಾಣದ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮೂರಿದಾವೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ವಾಯು ಶಕ್ತಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ವಿಧದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ದ್ರಾವಣ ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರಂ ನಿಂದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬು ಯುಕ್ತ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬು ಯುಕ್ತ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಹ್ ಹೊರವೂ ಹೌದು ಶಾಪವೂ ಹೌದು ಹೊರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಜ್ಜಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಲಿ ವಿನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಅದರ ವಿನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದರ್ಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗದು ಅದರ ವಿನಾಶಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇದು ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ನೈದರ್ ಬಿ
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಬಲ್ ಈಕ್ವಲಸ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ದ್ವಿನಾಮ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಬಲ್ ಈಕ್ವಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ದ್ವಿನಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ದ್ವಿನಾಮ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮ ಕ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಮೊಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವುಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ